ஹலலுயா கத்த நல்லவர் அவர் எவ்வளவு நல்லவர்னா அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக சிலுவையில் அனுப்பி நம்மை ரச்சித்தார் இந்த நாளில் கூட நம்ம இயேசுவின் மரணத்தை தியானித்து கொண்டிருக்கிற காலங்களிலே உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிற காரியம் இயேசுவின் கடைசி சம்பாஷணைகள் த லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ் த ஜீசஸ் ஹேட் வித் ஹிஸ் டிசைப்பிள்ஸ் அவங்களுடைய சீஷர்களோடு கூட கடைசியாக அவர் எதை குறித்து பேசியிருக்கார் ஏ பேசியிருப்பார் என்ன பேசினார் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது ஸோ அந்த நாளில் அந்த பகுதியை எடுத்து நாம் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள தியானிக்க நான் விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்பதாக ஒரு சின்ன ஒரு ஜபம் இயேசுவே நீர் என்னோடு பேசும் என்று சொல்லி அன்பு நாண்டவரை இந்த நேரத்தில் கூட உங்கள் மரணத்தை தியானிக்கும் இந்த வேளையில் ஆவியானவர் எங்களுக்கு வார்த்தைகளை விட்டு பகிர்ந்து கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம் எங்கள் செவிகளை நீர் திறவும் இயேசுவே நீர் இடைபடும் என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்குறோம் அப்பா என்னுடைய சத்தத்திற்கு கீழாய் வருகிற ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் இந்த நாளில் இந்த வார்த்தைகள் ஒரு கிரியை நடப்பிக்கட்டும் என்று சொல்லி நான் செபிக்கிறேன் என்னோடும் எங்களோடும் நீர் பேசுங்க ஆண்டு விட ஒரு வார்த்தை அது ஜீவன் அந்த ஜீவன் இப்பொழுதே அது கடந்து செல்லட்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமே 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 ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது நீங்கள் யோசிப்போம் கடைசியாக அவர் என்னங்க சொன்னார் வாட் இட் ஹீ சே த லாஸ்ட் முக்கியமான காரியங்களை ஒருவேளை அதுவும் கூட தன்னுடைய மரணத்தை அறிந்த ஒரு மனிதன் அந்த கடைசி தருணங்களிலே பிஃபோ ஹி நோ ஹி கோஸ் ஆன் டு நோ பிஃபோ ஹி கோஸ் ஆன் அவர் கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக அவர் தனக்கு பிரியமானவரிடம் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட என்ன பேசியிருப்பார் முக்கியமான காரியங்களை பேசியிருப்பார் அப்படித்தானே ஒருவேளை நானோ நீங்களோ நம்மளுடைய நேரத்தை நாம் அறிந்திருந்தால் அந்த நேரத்துக்கு முன்பதாக நம்ம என்ன செய்வோம் நமக்கு பிரியமான நமது பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுருங்க இதெல்லாம் முக்கியம் இதெல்லாம் என்னுடைய ஆசை ஒருவேளை இதெல்லாம் நீ நிறைவேற்றுங்க இப்படியெல்லாம் விரும்பினேன் என்று சொல்லி தான் விரும்பின காரியங்கள் செய்து முடித்த காரியங்கள் என்ன அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பகிர்ந்து கொள்வோம் அப்படித்தானே அதனால தான் இந்த நாளில் கூட இயேசுவின் மரணத்தை தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்களில் ஐ வாண்ட் டு லுக் அட் வாட் வாஸ் லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன் அல்லது கடைசியாய் அவர் சம்பாஷித்த சம்பாஷணைகள் என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒருவேளை ஆண்டவருக்கு முக்கியமான காரியங்கள் அவர் அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ இந்த காரியங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பாம் சண்டே அதற்கப்புறமா மார்னிங் தேர்ஸ்டே குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர் இப்படி என்று ஒரு வாரம் நம்ம வைத்திருக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே அவர் எரிக்கோவிலிருந்து எருசிலேமுக்கு வந்தார் எருசிலேமுக்கு வந்த பிறகு எருசிலேமிலே பஸ்கா எனப்படுகிற புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை அந்த டைம்ல தான் இதெல்லாம் நடந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப அந்த பண்டிகையை சமீபத்து வந்தபோது அந்த பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக ஒரு ஆயத்தம் பண்ண சொல்லி அந்த ஆயத்தம் பண்ணின அதிகாரத்தில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவருடைய கடைசி சம்பாஷணைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த காரியங்கள் முடிவு வரும்போது அங்கிருந்து அவர் ஒலிவ மலைக்கு கடந்து செல்கிறார் ஒலிவ மலையிலே சென்று அவர் ஜெபிக்கிறார் அந்த ஜபம் முடிகிற தருணத்திலே அவரை வந்து அவர்கள் பிடித்து கொண்டு செல்கிறார்கள் ஹலோயா திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இட் சரி இப்போ இந்த பஸ்கா பண்டிகை சமீபம் ஆன போது அவர் என்ன செய்ய சொன்னார் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் செய்யும் போது என்ன பேசினார் வாட் கான்வர்சேஷன் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹலலுயா சரி இங்க பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அவர் சொல்லுகிறார் பேதுருவையும் யோவானையும் அழைத்து நாம் பஸ்காவை புசிக்கும்படிக்கு நீங்கள் போய் அதை நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ்காவை செலிப்ரேட் பண்ணி அவர் தன்னையே பஸ்கா ஆடாக ஒப்பு கொடுக்க செல்கிறார் அல்லையா பழைய ஏற்பாடு ஒரு சாயல் இல்லையா அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த சம்பவம் எகிப்தில் இருந்து 
ஜனங்கள் விடுதலையாகி வரும்போது தேவன் நியமித்த அந்த காரியங்கள் இந்த புளிப்பில்லாத அப்பத்தை அவர்கள் எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு முறையை கற்பித்து இதை நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து செய்யணும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு கட்டளையை நியமத்தை வைத்திருந்தார் அதன்படியாகத்தான் இந்த அப்ப பண்டிகை அவர்கள் அவர்கள் செய்தார்கள் ஆனால் இந்த அந்த இந்த புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை இந்த பஸ்கா பண்டிகையோட சிறப்பு என்னென்னா அங்கே தாங்க சத்துருவிடமிருந்து விடுதலை அந்த நாளில் அவங்க துரிதமாய் பஸ்காவை சாப்பிட்டு விட்டு துரிதமாய் எகிப்திலிருந்து கிளம்பி சென்றார்கள் அதுலூயா பாருங்க அதே மாதிரி இங்க இன்னொரு ஒரு பஸ்கா பண்டிகை இன்னைக்கு இந்த நாளில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏசு அந்த கடைசி பஸ்காவை சாப்பிட்டு விட்டு அவர் அந்த கான்வர்சேஷன் முடிகிற நேரத்திலேயே துரிதமாய் அவர் பிடித்து கொண்டு செல்லப்பட்டு சிலுவையிலே தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு ஒரு நாளுக்காக அவர் கடந்து சென்றார் ஹலோ பாருங்க எப்படி பிதாவாகிய தேவன் இந்த காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறார் நீங்க இதுல இருந்து கூட ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் ஆண்டவர் எல்லாத்தையுமே நியமித்து ஏற்பாடு செய்து அதனதின் காலத்துல நேர்த்தியாய் செய்கிற தேவன் ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது ஆமாங்க என்ன எல்லாரும் செலப்ரேட் பண்றாங்க அதனால எனக்கு என்ன அப்படின்னு நீங்க யோசித்தீங்கன்னா ஒன்றை நீங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே தேவன் காரியங்களை நேர்த்தியாய் செய்கிற தேவன் உங்களுக்காக அன்று அவருடைய திருக்குமாரனையே அனுப்பின தேவன் இன்னைக்கும் அவர் ஜீவிக்கிற தேவன் இன்னைக்கும் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் காரியங்களை அறிந்திருக்கிறார் ஹலலுயா சரி சம்பாஷணைகள் என்ன என்று சொல்லி பார்ப்போம் அப்ப இவங்க என்ன சொல்லுகிறார் எங்க ஆண்டவரே ஆயத்தம் பண்ணணும்னு கேட்கிறாங்க அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு மனுஷன் வருவான் எதிர்படுவான் நீங்க அந்த மனுஷன் வீட்டில் போய் இதற்கான காரியங்களை ஆயத்தம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர்கள் ஒரு மேல் வீட்டு அறையில் போய் அங்க அந்த பஸ்காவுக்கான காரியங்களை ஒழுங்கு செய்கிறார்கள் வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் போய் தங்களிடத்தில் அவர் சொன்ன படியே கண்டு பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் பாருங்க காட் இஸ் அ காட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் அவர் பெரிய ஒரு மகத்தான ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் தன்னையே தியாகமாய் தன்னையே பலியாய் ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக வந்தார் ஆனால் பாருங்க அது கூட அந்த மைன்யூட் டீட்டெயில் நீங்கள் எங்கே ஆயத்தம் பண்ணணும் அந்த மனுஷன் எப்படி வருவான் அவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வசனம் சொல்லிக்கிற தண்ணீர் குடம் சுமந்து வருகிற ஒரு மனுஷன் அப்ப த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த பர்சன் த டைமிங் அண்ட் வாட் ஹி வில் பி டூயிங் அவன் எப்படி வருவான் இட் அமேசிங் ஒருவேளை நம்ம நினைக்கலாம் அநேக நேரத்தில் ஆண்டுவரே என் சூழ்நிலை உங்களுக்கு தெரியுமாப்பா நான் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவருக்கு தெரியுங்க God knows what you are going through. Even as I am speaking it, I am speaking to you. You are speaking to me. I am speaking to you. I am speaking to you. I am speaking to you. அவர் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் அதின் அதின் காலத்தில் செய்கிறதுவன் பாருங்க ஒரு 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 மேட்ரு பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்ணுறது கூட ஒரு டீட்டெயில்டாக அது எப்போ நடக்கணும் எப்படி நடக்கணும் எந்த மணித்துளிகளில் யோசித்து பாருங்கள் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றதுலாம் ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணி யாரும் செய்வாங்களா இல்லை இல்லையா இட்ஸ் நாட் சார்ட்டர்டுன்னு ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணுற விஷயம் இல்லை தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பான் ஆனால் அந்த டைமிங் கூட ஆண்டவர் அறிந்து கரெக்டாக சொல்ல நீங்கள் போங்கப்பா தண்ணி குணம் எடுத்துகிட்டு ஒருத்தன் வருவான் அவன்ட்ட நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் போதகருக்கு வேண்டும் உம்மிடத்தில் கேட்க சொன்னான்னு சொல்லுங்கள் அவன் உங்களுக்கு கொடுப்பான்னு சொல்லுகிறார் ஹால லூயா நம்ம இயேசுவின் மரணத்தை தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் அது எல்லாமே திட்டமிடப்பட்டு முன் தீர்மானிக்கப்பட்டபடி பின்னாடி எழுதுகிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் தீர்மானிக்கப்பட்டபடியே மனுஷகுமாரன் போகிறார் ஹால லூயா இதெல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டதுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தேவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அவர் நிர்மாணித்திருக்கிறார் ஹலலுயா இன்னைக்கு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஆண்டவரே என்னுடைய அடுத்த நாள் எப்படி என்னுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி அடுத்த வேலை எப்படி நான் என்ன செய்வது ஆண்டவருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க ஆண்டவரே தீர்மானிக்கப்பட்டபடி என்னுடைய வாழ்க்கையை நீர் நடத்தும் என்று சொல்லுங்க அவர் நடத்துவாருங்க ஹலலுயா சரி நம்ம கடன் சொல்லுவோம் அப்போ அவங்க போயிட்டு அப்படியே அந்த பஸ்காவை கண்டு ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் வேலை வந்தபோது பதினான்காம் வசனம் லூகா இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கை நான் பார்க்கிறேன் அங்க வேலை வந்தபோது பன்னிரவரும் பன்னிரண்டு அப்போஸ்டரும் பந்தி இருந்தார்கள் அப்ப இங்கதான் அவருடைய கடைசி சம்பாஷனை சீசர்களோடு அமர்ந்து அவர் செய்த சம்பாஷனை இங்கு ஆரம்பமாகிறது ஹலலுயா த லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன் அப்ப அங்க சொல்றார் பாருங்க அவர் சொல்ற நான் பாடுபடுகிறதற்கு முன்னே இதெல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது இது அவர் பாடுபட வேண்டும் என்பது 
மறிக்க வேண்டும் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் தீர்மானிக்கப்பட்ட காரியங்கள் அதன் பாடுபடுகிறதற்கு முன்னே உங்களுடனே கூட இந்த பஸ்காவை புசிக்க மிகவும் ஆசையாய் இருந்தேன் அழலுயா பாருங்க அவருடைய சம்பாஷணையில அவர் கடைசி சம்பாஷணை அதுக்கப்புறமா பனிரெண்டு பேரோடு கூட அவர் மறிப்பதற்கு முன்பதாக அவர் சம்பாஷணை செய்யவில்லை நாட் வித் ஆல் டுகெதர் ஹலலுயா அப்ப இந்த இடத்துல சொல்றாரு நான் பஸ்காவை புசிக்க ஆசையாயிருந்தேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இது எது இந்த பஸ்கா நிறைவேறும் அளவும் நான் இனி அதை புசிப்பது இல்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த பஸ்காவில் அப்ப பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஹலலுயா உங்களுடைய கவனத்தை நான் இங்கு திருப்ப விரும்புகிறேன் இந்த பஸ்கா இது அவர் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்த ஒரு பஸ்கா ஹலலுயா அவர் உங்களுக்கும் எனக்குமாக அவர் இந்த பஸ்காவை அவர் நிறைவேற்றுகிறார் அவரையே செல்கிறார் அப்ப இங்க யோவான் எழுதின நிருப புஸ்தகத்தில் நீங்க பாக்குறீங்க அங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கான்வர்சேஷன்ஸ்ல அவர் சொல்லுவார் நிக்க தோமோடு கூட அந்த அந்த காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த போது அந்த சம்பாஷணை போது நாத்தான் வேல் அங்க சொல்லுவான் இதோ நாத்தான் வேல் சொல்லு சொல்லு நாத்தான் வேலோடு அவர் அந்த அந்த சம்பாஷணையின் போது சொல்லுவார் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டி என்று சொல்லி யோவான் அவரை குறித்து சொல்லுவாரு அப்ப இந்த நேரத்துல பாருங்க இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டியாக இங்கு நம்ம பார்க்கிறோம் ஏசு கிருஷ அந்த கடைசி சம்பாஷணை சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல இது நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படின்னா என்னங்க அதான் நான் சொல்றேன் அவர் பலியாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தையே எடுத்துக்கொண்டு அங்க பரலோகத்துல தேவனுடைய சன்னிதானத்துல அவர் பிரவேசித்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்க இந்த காரியத்தை அறிந்து கொள்ளும் போது அதுதான் அவருடைய ஒரே ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் ஏனென்றால் அவர் ஒரு பிரதான ஆசாரியன் மற்ற பிரதான ஆசாரியரை போல அல்லாம அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தை அவரே எடுத்து ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியிட்டதினால் எபிரேயர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவர் பிரதான ஆசாரிகளைப் போல முன்பு சொந்த பாவங்களுக்காகவும் பின்பு ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் நாடோறும் பலியிட வேண்டுவதில்லை ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியிட்டதினாலே இதை ஒரே தரம் செய்து முடித்தார் அலலுயா ஒன் டைம் அலலுயா அவருடைய ரத்தத்தையே எடுத்து அவர் என்ன செய்தார் அங்க பிரவேசித்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஹலலுயா இந்த சம்பாஷணையில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு அவங்களுக்கு அந்த அப்பத்தை எடுத்து அவளுக்கு கொடுத்து திராட்ச ரசத்தை கொடுத்து பானம் பண்ணி அவர் சொல்றார் இந்த அப்பத்துல இதை பிட்டு அவளுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிறார் என்னுடைய சரீரம் என்று சொல்லுகிறார் அந்த ரத்தத்தை கொடுத்து சொல்லுகிறார் இந்த பாத்திரத்தை சோத்திரமணி அவட்ட கொடுத்து சொல்ல இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய உடன்படிக்கை என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த பஸ்கா அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ்ல முதலாவதாக அவர் பேசுகிற ஒரு காரியம் பஸ்காவை நான் பூசிக்கணும்னு ஆசையா இருந்தேங்க இந்த பஸ்கா தேவனு ராஜ்யத்துல நிறைவேறும் வழக்கு நான் இங்க பூசிக்க போறது இல்லை ஏனென்றால் அவர் தனியே பலியிடும்படியாய் அங்கு கடந்து செல்லுகிறார் அலலுயா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அவர் தன்னையே பலியிடும்படியாய் கடந்து செல்கிறார் அதுதான் அவருடைய கடைசி சம்பாஷணையில கூட முதலாவது எடுத்தோன்ன அவர் நான் வந்த இந்த காரியத்தை நான் முடிக்கணும் எப்ரேயர்ல பார்க்கிறோம் ஒரே தரம் செய்து முடித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஒருவேளை அவர் வந்ததே இதுக்கு தான் இதற்காகவே வந்தார் அது மாத்திரம் இல்லை அவர் சொல்றார் பாருங்க அந்த அப்பத்தெல்லாம் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்த சொல்றார் இது என்னுடைய சரீரம் என்று சொல்லுகிறார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல உடைய தழும்புகளால குணமாகிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அப்பையும் கூட பாருங்க அந்த அந்த பஸ்கா அந்த செலப்ரேஷன்ல கூட அவருடைய மனமெல்லாம் உங்களுடைய ஹெல்த்துங்க உங்களுடைய விடுதலைங்க உங்களுடைய ஆசிர்வாதங்க அதே நினைவு கூர்ந்து அதை சொல்றாரு இந்த பாருங்க அப்ப தேடுத்து சோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு பிட்டு பிட்டு அதை கொடுத்து இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு முறை நம்ம கம்யூனிக்கு வரும்போதும் பரிசுத்த நற்கரணைக்கு வரும்போதும் வி ஆர் ரிமெம்பரிங் தட் காட் கேவ் ஹிஸ் பாடி அவருடைய சரீரத்தை எனக்கு கொடுத்தார் எதுக்கு தெரியுமாங்க நான் சுகமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் ஒருவேளை சுகமீனம் இருக்கும் போது நம்ம அதை ஒத்துக்கவே கூடாது டோன்ட் அக்செப்ட் யோர் சிக்னஸ் பிகாஸ் ஜீசஸ் 
for your sins for your healing on the cross siluvela avar marithu vittadanaala namma inuma sogavinama irukka thevella andha sogavinatha nama accept panna koodadhu yenendal avude sariram pickapadare avude thalumugalaala nama gunamaagurum apdi avar bhojanam pannina appo paathrathai eduthu idu ennude rathathinal aagiya pudhiya udanbadikai nu solugira pudhiya udanbadikai palaya udanbadikai illainga pudhiya udanbadikai palaya udanbadikai soluche நீ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன்னு சொல்லிச்சு ஆனால் புதிய உடன்படிக்கை என்ன சொல்லுகிறது நான் உங்களோடு கூட இருந்தேன் ஆவியானவரே உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் நடத்துவார் பாருங்கள் எப்படியே எட்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்குறோம் எப்படி அந்த புதிய உடன்படிக்கையில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் கிருமையாய் மன்னித்து அப்படி அநியாயங்களை பாவங்களை அக்கிரமங்களை இனி நினையாமல் இருப்பேன் என்னுடைய பிரமாணங்களை நான் என்ன செய்வேன் அப்படி இருதயத்தில் வைத்து இருதயத்தில் அவைகளை எழுதுவேன் நான் அவர்கள் தேவனாக இருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாக இருப்பார்கள் முதலாவதாக அவர் உங்கள் தேவனாக இருக்கிறார் ஹீ டேக்ஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் திஸ் நியூ கவர்னன்ட் ஹலலூயா இது தாங்க அவருடைய முதல் 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 சம்பாஷனை அவர் சொல்கிறாரு பாருங்க இந்த பஸ்காவை நான் உங்களோடு கூட ஆசிரிக்கணும்னு நான் இருந்தேன் இந்த பஸ்காவை உங்களோடு கூட நான் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆசைப்பட்டேன் ஏனென்றால் இதை மறுபடியும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இது நிறைவேறும் அளவும் நான் உங்களோட பொசிக்கிறது இல்லை இப்பையும் கூட நான் உங்களோடு பொசிக்கும் போது இது என்னுடைய சரீரம் இது என்னுடைய ரத்தம் இந்த சரீரம் உங்களுக்காக பிக்கப்படுது ஹலோ ஒருவேளை நம்ம மரணத்தை நினைவு கூறும் போதெல்லாம் இதை நினைவு கூறணும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்பினாருங்க அதான் அவருடைய கடைசி சம்பாஷணையில் பிரதானமான ஒரு காரியம் ஒருவேளை நிறைய நேரத்தில் நம்ம கம்யூனியனுக்கு வரும்போது நற்கருணை ஆராதனைக்கு வரும்போது நிறைய நேரத்தில் நம்மை குறித்த குற்ற உணர்வை தான் நம்ம நிறைய நிறைய நினைக்கிறமே ஒழிய அந்த குற்ற உணர்வை போக்கும்படி பாவங்களை போக்கும்படி அவர் தன்னுடைய சரீரத்தையே ஒப்பு கொடுத்தார் அதைத்தான் ஆண்டவர் நினைக்க சொன்னார் நீ பாவின்னு உன்னை நினைக்க சொல்லலைங்க நான் உனக்கு செஞ்சம்பா என்னுடைய சரீரத்தையே உனக்கு கொடுத்தனே என் மரணத்தை நீ நினைவு கூறு உன்னுடைய ஆசிர்வாதத்துக்காக உன்னுடைய சுகத்துக்காக நான் கொடுத்தேன் என்று சொல்லி அவர் நம்மை அதையே நினைவு கூற சொல்லுகிறார் ஹலலுயா அப்ப முதலாவது அவர் சம்பாஷித்த காரியம் பஸ்காவாக தன்னையே ஒப்பு கொடுக்க போகிறார் இந்த பஸ்கா பரலோகத்துல நிறைவேறும் அவர் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்த அந்த இரத்தத்தோடு அவர் அங்க பிரவேசித்தார் என்று சொல்லி எபிரேர்ல நம்ம வாசிக்கிறோம் அது அந்த அது அப்படியாகவே நிறைவேறினது ரெண்டாவதாக நம்ம நற்கருணை அப்ப எப்பெல்லாம் அவருடைய அப்பத்திலும் சரீரத்திலும் அவருடைய சரீரத்திலும் ரத்தத்திலும் நம்ம பானம் பண்ணுகிறோமோ நாம் நினைவு கூற வேண்டியது எல்லாமே அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறணும் அவர் நமக்காக மறித்தார் என்பதை நினைவு கூறணும் அவருடைய சரீரத்தினாலே நமக்கு விடுதலை என்பதை நினைவு கூறணும் நாம பாவி பாவி நினைவு கூறணும் அதுக்காக அவர் மறி அதுக்காக தான் மறிச்சார் ஆனால் நம்ம நினைவு கூற வேண்டிய காரியம் என்னன்னா அவருடைய தழும்புகளால் நம்ம குணமாகிறோம் ஹலலுயா அவர் நம்மோடு கூட ஒரு புதிய உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் ஹலலுயா எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் பாருங்க அடுத்த சம்பாஷனை பாருங்க அது அவங்க அப்படியே சொல்லிட்டு அடுத்ததா பார்க்கும்போது பாருங்க அவர் சொல்லுகிறார் என்னை ஒருத்தன் காட்டி கொடுப்பான் என்று சொல்கிறார் அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் வருகிறது என்ன வாக்குவாதம் யாரு நம்மள அப்படி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அதுல இருந்து எங்க போயிட்டாங்கன்னா நம்ம நமக்குள்ள யாரு பெரியவ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று அப்ப சீசர்களோடு அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க புறஜாதியில் புறஜாதிகள் எப்படி செய்யறாங்கன்னா அவங்களுடைய ராஜாக்கள் அவர்களை ஆளுகிறார்கள் அவர்கள் மேல அதிகாரம் செய்கிறாங்க ஆனா நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இது தேவனுடைய ராஜ்யம் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்களை பெரியவன் சிறியவனை போலவும் தலைவன் பணிவிடைக்காரனை போலவும் இருக்க வேண்டும் இது இரண்டாவது சம்பாஷனை முதலாவது சம்பாஷனை பஸ்காவை குறித்து இருந்தது இரண்டாவது சம்பாஷனை தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்கிறது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சம்பாஷி சம்பாஷனை செய்கிறார் தட் வாஸ் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒருவேளை அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்தது பஸ்கா ஆனால் இவங்க உள்ளத்தில் இருந்தது என்ன தெரியுமா யார் யார ஆளுகை செய்வார்கள் என்பது ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் அந் அங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பணிவிடை செய்பவர்கள் தலைவர்கள் எப்படி இருக்கணுமா பணிவிடைக்காரர்களைப் போல இருக்க வேண்டுமா ஹலலுயா இப்போ முதலாவதாக அந்த பஸ்கா அந்த பஸ்கா அது ஒரு வெற்றியின் அடையாளம் அந்த பஸ்கா ஒரு வெற்றி அதை குறித்து சம்பாஷித்தார் ரெண்டாவதாக தேவனுடைய ராஜ்யம் அது ஆளுகை ஆனால் அது வந்து எப்படிப்பட்ட ஆளுகை தெரியுமா அது ஒரு சர்வன் கிங் ஹீ கேம் ஆஸ் அ சர்வன் கிங் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜ்யத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுகை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் இஃப் யூ ஆர் கிஃப்டட் 
you have to go and serve the people hallelujah oru vela iniki inda devanudeya inda maranathai kurithu dhyanithu kondirukkira kaalangalile aandavar ungalta koduthirukkira aaluga edhukku theriyuma avar ungalukulla koduthirukkira abhishegam edhukku theriyuma avar ungalukulla koduthirukkira varangal edhukku theriyuma neenga poi janangalukku seivai seiyavendum avargalai viduvikka vendum avargalukana thevigalai neenga poorthi seiyano adhukku daanga உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஆண்டவர் அந்த மலை பிரசங்கம் முடித்த போது அவர் சீசிட்டு சொல்றாரு நீங்களே போய் அவங்களுக்கு உணவை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப ஹூவர் கால் டு சர்வ் நீங்க யாரெல்லாம் ஊழியக்காரனாய் ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்களோ த கிஃப்டிங் தட் யூ ஹேவ் த நாய்டிங் தட் யூ கேரி த கால் தட் யூ ஹேவ் இஸ் டு சர்வ் த பீப்புள் ஹாலோ இதுதான் அவருடைய கடைசி சம்பாஷணை சீசனோடு அவர் சொல்லும் போது சொல்ல இந்த பாருங்க நீங்களாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது பெரியவன் சிறியவனை போல தலைவன் பணிவுடைய காரனை போல நான் இருக்கணும் ஏன்னா நான் உங்க நடுவில் அப்படி தாங்க இருக்கிறேன் நான் உங்கள் நடுவில் பணிவுடை காராக இருக்கணும் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த தேவுடைய ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு பதவி உண்டு என்று சொல்லி அவளுக்கு சொல்கிறார் இது தேவன் அவர்களோடு செய்து கொண்டிருக்கிற ரெண்டாவது சம்பாஷணை என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஹலலூயா அது மாத்திரம் அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்துகிறேன் என் ராஜ்யத்தில் நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் சிங்காசனங்களின் மேல் உட்காருவீர்கள் ஹாலலூயா பாருங்க ஆண்டவர் இந்த சம்பாஷணையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு காரியத்தை எங்க சொல்லுகிறார் நீங்களும் நாங்களும் நீங்களும் நானும் ஒரு நாளில் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் சிங்காசனங்களின் மேல் உட்காரு உட்காரும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஹலலூயா நம்ம எப்படிங்க நியாயம் தீர்க்க முடியும் நம்மளே ஒழுங்கா இல்லைன்னா அப்ப நம்ம வாழ்க்கை நியாயமாய் நடத்தப்பட வேண்டும் எஸ் வி ஆர் ஆல் அண்டர் கிரேஸ் கிருவையின் கீழா இருக்கிறோம் தேவன் நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவருடைய ரத்தத்தினால மன்னித்து விட்டார் உண்மைதான் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கை அது நாளுக்கு நாள் அதான் வசனம் சொல்லுகிறது பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமா இருக்கட்டும் பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமா இருக்கட்டும் we are marching towards holiness because one day you and i we have to sit on the throne and judge the world hallelujah evlo periya karyam paarenga baskaavai kurithu pesikkar last conversation nama kadaisiya devan seidha sambhashane kurithu paarkrom last conversation baska nam poi varloga rajyathile inda baskaava na enniya baliyai oppu koduthu nerevetchano adhu dhaan avudeya nokkam pradhana nokkam adhe kurithu pesikkar and adhe tarunathil avar he was also uh, you know அப்பத்தை கொடுத்து திராட்சை ரசத்தை கொடுத்து இது என்னுடைய சரீரம் இது என்னுடைய ரத்தம் இது உங்களுடைய சுகத்துக்காக பிற்கப்படுகிறது இது புது உடன்படிக்கை என்று சொன்னார் அடுத்ததாக அவர் சொல்றார் தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த பாருங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு நாள் நீங்களும் நான் போய் ஏற்படுத்துகிறேன் தேவ ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்த போகிறேன் அந்த ராஜ்யத்தில் நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் சிங்காசனங்களின் மேல் உட்காருவீர்கள் ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம் எவ்வளவோ பிரச்சனை பிரச்சனை மேல பிரச்சனைங்க நான் வந்து ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் ஆனாலும் பிரச்சனை வந்து கொண்டிருக்கிறது டோன்ட் பி டிசார்ட் ஒருவேளை நீங்க சோர்ந்து போக தேவையில்லை பிரச்சனைகள் உண்டு உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனா அது மத்தியில கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஹலோ ஏன்னா அவர் உங்களுக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் படுத்துகிறார் உங்களுக்காக ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்துகிறார் அந்த ராஜ்யத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் சிங்காசன சிங்காசனங்களின் மேல் உட்காருவீர்கள் ஹலோ லூயா திஸ் இஸ் இஸ் செகண்ட் கான்வர்சேஷன் பஸ்காவை குறித்து பேசுகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறார் ஹலோ லூயா பஸ்கா தேவனு ராஜ்யம் மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை குறித்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் அப்ப இதெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் சீமோனை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் சீமோனே சீமோனே கோதுமையை சுழகினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டு கொண்டான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு 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 வார்த்தையில அவர் மரணத்தை நோக்கி செல்ல போகிறார் கடைசி சம்பாஷணையில யோசித்து பாருங்க நான் நினைக்கிறேன் சீமோனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது என்று சொல்லி யோசித்து பார்க்கிறேன் சீமோன் சொல்றான் உடனே அன்றுவரே காவலிலும் சாவலிலும் உண்மை பின்பற்றி வர ஆயத்தம் என்று சொல்றான் ஈ இஸ் லைக் என்ன பீட்டர் எப்பயுமே ஒரு எக்ஸைட்டட் பர்சன் அவர் சொல்றாரு சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எந்த காரியமுமே 
நீங்கள் நினைக்காதீங்க சத்ரு போராட்டம் சத்ரு வந்து என்னை அது செஞ்சிட்டான் இது செஞ்சிட்டான் எஸ் உண்மை நமக்கு போராட்டம் உண்டு உபத்திரம் உண்டு நமக்கு ஒரு எதிரி உண்டு ஒரு சத்ரு உண்டு பிரச்சனைகள் உண்டு எல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் தேவன் அவனை விட ஒரு பெரிய ஞானிங்க அது அவர் சத்ருவை பயன்படுத்துகிறதுல அவரை போல ஒரு பெரிய ஞானி இல்லவே இல்லை ஆளது யா இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை என்ன சத்ரு போராட்டனாலும் நீங்க மகிழ்ந்து கழி கூறலாம் ஏன்னா அப்படிதான் யாக்கோபு சொல்லுகிறார் உபத்திரவத்துல கன்சிடர் இட் அஸ் அ ஜாய் வென் யூ அண்டர் கோ ட்ரயல்ஸ் அண்ட் ட்ரிபுலேஷன்ஸ் என்று சொல்லுகிறார் அப்கோர்ஸ் அது அதை குறித்து நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க சந்தோஷமா இருங்க ஏன்னா சத்ரு உங்களை புடைக்கிறதுக்கு கூட ஆண்டவட்ட உத்தரவு கேட்டு அவருடைய அனுமதி இல்லாம உங்க வாழ்க்கையில ஒரு அணுவும் நடக்க முடியாது நீங்க தான் செய்ய முடியும் யாரும் என்னை எதுவும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் என் எதிர்காலம் என்னுடைய வாழ்க்கை ஆவி ஆத்மா சரீரம் அவருடைய கருத்துல இருக்கிறது ஹலலுயா எவ்வளவு பெரிய உண்மை இல்லைங்க சொல்லாரு சத்துரு உன்னை புடைக்கிறதற்கு புடைக்கிறதுன்னு அவங்க தெரியல அந்த செலவுல அந்த காலத்துல எடுத்து புடைப்பாங்க அப்படியா போட்டு வாங்க வாங்க வாங்குறது இருக்கு அந்த செலவுல இருக்கிற அந்த அந்த கிரெயின் இல்லை யோசிச்சு பாருங்களேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் வித் மீ அந்த கோதுமை அல்லது அரிசி எதை புடைச்சாலும் அந்த கோதுமைக்கோ அரிசிக்கோ எந்த கண்ட்ரோல் இல்லை தேர் இஸ் நோ கண்ட்ரோல் தட் எனி திங் அந்த அது என்னமோ எதுவுமே சேம் டே அது இட் இஸ் டோட்டலி அண்ட் அந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ இஸ் நோ ஷூவிங் இட் அப்படி உங்க வாழ்க்கை இருந்தாலும் கூட பி டோன்ட் பி டிஸ் ஆர்டன் பி கரேஜியஸ் அதுக்கு கூட உங்களை சொலகுல போட்டு பொட்டைக்கிற மாதிரி இருந்தா கூட அது ஆண்டவருடைய அனுமதியோட தான் அது நடக்க முடியும் ஹலலுயா கத்த நல்லவருங்க அவர் ஒரு நாள் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் அவர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னவர் அவர் உண்மை உள்ளவருங்க அவர் உண்மை உள்ளவர் ஹலலுயா சரி இந்த மூன்றாவது கான்வர்சேஷன் இந்த மூன்றாவது சம்பாஷனை பேதுருவோடு நடக்கிறது முதல் ரெண்டு சம்பாஷனைகள் சீசர்களோடு நடந்தது இப்பொழுது பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறார் அப்ப அதை சொல்லிட்டு அவர் ஆட் பண்றார் நானோ உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டி கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்த வெரி ப்ராஃபர்டிக் வேர்ட் அதுல அவர் பாருங்க நிறைய நேரத்தில் நம்ம ஒன்று கேட்கிறோம் ஆண்டவரே பிரச்சனையை நிறுத்துங்கப்பா இந்த பிரச்சனை வேண்டாம் ஆண்டவரே இது போதும் எனக்கு ஏன் எனக்கு மாத்திரம் இந்த பிரச்சனை என்று சொல்லி நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் பிரச்சனையை நிறுத்துவதற்காகவோ சத்துருவை அழிப்பதற்காகவோ அங்கே ஜபம் பண்ணவில்லை அவர் சொல்றாரு உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகக்கூடாது அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் காண்கிறதற்கு விசுவாசம் தேவையில்லை சில நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனையில நீங்க எங்க இருக்கீங்க ஆண்டவர் வேர் ஆர் யூ லோட் வேர் ஹாவ் யூ கான் இந்த ஆண்டவர் பதில் சொல்லவே இல்லையே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல நிற்கிறது தான் விசுவாசங்க ஆண்டவர் உங்க முன்னாடி தத்ரூவமா தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் கொடுத்து தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளையும் கொடுத்து உங்களோடு கூட அப்படியே பிரசன்னத்திலே இருக்குது நல்லது ஆசிர்வாதம் தான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் விசுவாசம் என்பது காணப்படாதவைகள் நிச்சயம் காணப்படாதவை நிச்சயம் ஹலலூயா கண்ணில் காணவே முடியலைங்க நம்ப நம்பப்படாது நம்பப்படுகள் உறுதியும் காணப்படாத நிச்சயம் பாருங்க எதுமே இல்ல நம்புகிறதற்கு ஏது இல்லை என்று சொல்லுகிற சூழ்நிலையில தான் அதான் விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் போயிடக்கூடாது நிறைய பேர் அப்படிதான் யோசிக்கணும் இது என்னங்க இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு கிறிஸ்டியன் லைஃப் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு என்னங்க ஒண்ணுமே தெரிலங்க எந்த சைடு போறதுன்னு தெரியல நான் ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் எங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரிலங்க ஹலலூயா நீங்க ஒரு பரீட்சையில இருக்கிறீங்க யூ ஆர் ஆன் அ டெஸ்ட் ஹலலூயா ஒரு விசுவாச பரீட்சையில நீங்க இருக்கிறீங்க அந்த விசுவாச பரீட்சைக்கு சத்ரு அனுமதி கேட்டு இருக்கிறான் சத்ருவின் கரத்துல நீங்கள் விடப்பட்டு விட்டீர்கள் ஆனா பரீட்சை என்னன்னா எதுக்குன்னா உங்க விசுவாசத்துக்கு அது விசுவாச பரீட்சை அதனாலதான் அங்க ஆண்டவரை காணும் நீங்க யோசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் எங்க போனாங்க எங்க இருக்கிறாங்க என் வாழ்க்கையில ஏன் இந்த பிரச்சனை வருஷம் ஃபுல்லா ஒரு டீச்சர் எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுத்தார் ஆனா எக்ஸாம் வரும்போது 
டீச்சரை காணும் டீச்சர் எங்கேயுமே இல்லை அதாங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் இந்த எக்ஸாம் நடக்கும்போது இந்த விசுவாச பரிச்சம் நடக்கும்போது அங்கே டீச்சர் இருக்க மாட்டார் ஏசு என்று சொல்லுகிற டீச்சர் அங்கே இல்லை பரிசுத்த ஆமையானவராகிய டீச்சர் அங்கே இல்லை ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் தான் எழுதணும் அதான் அவர் சொல்கிறார் ஆண்டு சொல்லார் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் இன்றைக்கி ஆண்டவருடைய ஜபம் உங்களுடைய பிரச்சனைக்காக அல்ல ஏன்னா அந்த பிரச்சனை கொடுத்துருக்கிறதே ஒரு விசுவாச வெற்றிக்காக ஆலலூயா நிறைய நேரத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆபரகாம் ரொம்ப நாளாக காத்து கொண்டிருந்தான் ஒரு குழந்தைக்காக என்று சொல்லி ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் என்னென்னா ஆபரகாமுடைய விசுவாசத்துக்காக ஆண்டவர் காத்து கொண்டிருந்தார் ஹலலூயா ஹலலூ என்றைக்கு ஒருவேளை கூட உங்கள் விசுவாச வளர்ச்சிக்காக உங்களுடைய விசுவாச வெற்றிக்காக ஆண்டவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறார் அந்த விசுவாச வெற்றி வரும்போது உங்களுடைய சோதனை நிற்கும் உங்களுடைய பிரச்சனை நிற்கும் நீங்கள் அடுத்த ப்ரொமோஷனுக்கு போகிறீங்க ஹலோலுயா சரி இந்த சம்பாஷணைக்கு நம்ம திரும்பவும் வருவோம் என்ன நடக்கிறது உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து ஹலோலுயா நிறைய நேரத்தில் இது ஏன் இந்த வார்த்தை என்று சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள கசப்பு வருகிறது முறுமுறுத்தல் வருகிறது வேதனை வருகிறது கேள்விகள் வருகிறது யோவின் மனைவி சொன்னார் தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடுயா இது ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையா இது ஒரு விசுவாச வாழ்க்கையா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை தேவையா இப்படி ஒரு பிரச்சனை இல்லை எல்லாரும் உனே கைவிட்டாங்களே உன் சபை உன்னே கைவிட்டது உன் கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் உன்னை கைவிட்டார்கள் ஒருவேளை உங்க ஊழியக்காரன் கைவிட்டிருக்கலாம் உற்றார் உறவினர் உறவுகள் எல்லாரும் கைவிட்டிருக்காங்க என்னையா ஃபெய்த் இன்னும் ஆண்டவர் நம்பிட்டு இருக்க என்னையா சர்ச்சு சர்ச்சுன்னு போயிட்டு இருக்க என்ன ஏசு ஏசு என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறாய் உங்களுக்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ குணப்பட்ட பின்பு இந்த வேதனைலாம் முடிஞ்ச பிறகு நீ தோற்றிருக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பேதுரு இயேசுவை மறுதளித்தான் ஏன்னா அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை அறிந்திருக்கிறதை மூன்று தரம் மறுதளிப்பாய் என்று உனக்கு சொல்கிறேன் ஹீ நோஸ் யோர் ஃபியூச்சர் ஹீ நோஸ் யோர் ஃபெயிலியர் ஹீ நோஸ் வாட் யூ ஆர் கான் த்ரூ ஹீ ஈவன் நோஸ் வாட் யூ ஆர் கோயின் டூ பட் ஹீ எஸ் சோசன் யூ அந்த பேதுரு அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணவே இல்லைங்க இவ்வளவும் தெரியும் முதல்ல சொல்றாரு பேதுரு அண்டவரே காவலும் சாவிலும் அப்படின்னா என்ன ஜெயிலாலும் சரி சாவினாலும் சரி நான் உங்க கூட தான் வருவேன் ஆண்டவர் இது அவருடைய டைலாக் ஒருவேளை நம்ம கூட அப்படி சொல்லிருக்கலாம் ஆண்டவரே நான் உங்களே பின்பற்றுவேன் ஆனா அடுத்த முறை வி ஃபெல் இன் டூ சென் வி ஃபெல் இன் டூ சோ மெனி திங்ஸ் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ குணப்பட்ட பின்பு இந்த வேதனையில் முறுமுறுத்தல பாவத்தில் சாபத்தில் எங்கே நீ போயிருந்தாலும் சரி நீ குணப்பட்ட பின்பு நீ வருவப்பா நான் உன்னை விட மாட்டேன் நீ உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்த ஆளலு யா இன்றைக்கும் அதாங்க ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம் எனக்கு இந்த தகுதி இல்லை அதுவரே நான் விழுந்துட்டாப்பா நான் உங்களை மறுதளிச்சிட்டேன் அண்ணவரே நான் உங்க உங்க உங்களோடு கூட எனக்கு இருந்த உறவுகளை எல்லாம் இல்லாதபடி நான் நடந்து கொண்டேன் இயேசுவை அறியாதவனை போல தெரியாதவனை போல நான் பாவ செஞ்சேன் தப்பு செஞ்சேன் தெரிஞ்சு தப்பு செஞ்சான் ஒரு பேதுரு தெரிஞ்சுதான் தப்பு செஞ்சான் காரணங்கள் அநேகம் இருக்கலாம் ஆனா அந்த நாள் ஆண்ட சொல்லாரு நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்று சொல்லுகிறார் ஹலோலுயா அப்ப மூன்றாவது காரியம் ஆண்டவர் ரொம்ப மைண்ட்ஃபுல்லா பேசினது என்ன அப்படின்னா விசுவாசங்க பஸ்காவை குறித்து பேசினார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசினார் விசுவாசத்தை குறித்து பேசினார் ஏன்னா அந்த விசுவாசம் தாங்க அது த கரன்சி ஆஃப் த ஹெவன் ஹலலுயா ஒருவேளை பரலோகத்தின் ஒரு கரன்சி அப்படின்னா அது விசுவாசம் தான் விசுவாசத்தினாலே எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னார் தேவனாலே எல்லாம் கூடும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னார் அதான் சொல்றாரு இந்த விசுவாசத்தை என்ன செஞ்சேன் ஒளிந்து போகாத பிடிக்கு பாருங்க அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை அவ்வளோதான் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அளவுக்கு இருந்தா கூட ஆண்டவர் உங்களை கைவிட மாட்டார் ஹலலுயா ஹலலுயா மூன்று காரியங்களை பார்த்தோம் பஸ்காவை குறித்து பார்த்தோம் அவரே பலி என்று சொல்லி பார்த்தோம் அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூற வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அவர் பஸ்காவாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் அது வரைக்கும் நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு தட் வாஸ் இஸ் பிரைமரி திங் அவர் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்து ஒரே தரம் செய்து முடித்தார் ஏனென்றால் நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு 
கருத்தரர் ஆகாதபடிக்கு ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படிக்கு நீங்க சுகமா இருக்கும்படிக்கு நீங்க வாழ்ந்திருக்கும்படி சுகித்திருக்கும்படி அதை நினைவு கூறுங்க த பிரைஸ் இஸ் பெய்ட் ஆன் த கிராஸ் வி கேனாட் அக்செப்ட் எனி திங் எல்ஸ் அதர் தேன் வாட் ஜீசஸ் நோ பெய்ட் இட் ஃபார் ஆண்டோர் நமக்காக மறித்தார் ஹலலுயா ரெண்டாவதாக தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி பணிவிடை செய்ய வேண்டும் எப்படி ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னார் மூன்றாவதாக உனக்கு பிரச்சனை இருக்கும் நீ பிரச்சனையில் போக போற நீ மறுதளிக்க போற ஆனாலும் உன்னுடைய விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் என்று சொன்னார் ஹலலுயா எவ்வளவு நல்ல ஒரு காரியம் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு ஆண்டவர் அந்த அந்த முக்கியமான நேரத்தில் கூட பாருங்க அவர் அந்த சம்பாஷணைகளில் அவருடைய நோக்கம் அது பஸ்கா அவருடைய ராஜ்யம் அது தேவராஜ்யம் நமக்கு அதில் என்ட்ரி எங்கன்னா விசுவாசம் அதை குறித்து பேசுகிறார் அதனால இந்த மூன்றும் பிரதான காரியங்களாக அவர் பேசுகிறார் இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரே ஒரு காரியம் பாருங்க அங்கே அவர் இதெல்லாம் பேசிட்டு அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் வந்து ஒலிவ மலைக்கு புறப்பட்டு சேர்ந்து அங்கே போய் ஜோம் பண்ணுவோன்னு சொல்லி அந்த சீசர்லோடு நடந்த கடைசி காரியம் அவர் ஒலிவ மர ஒலிவ மலைக்கு சென்று அங்கே ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு கல்லறி தூரம் போய் முழங்கால் படிட்டு அவர் ஜபிக்கிறார் ஹலலுயா திஸ் இஸ் இஸ் ப்ரேயா த ஃபைனல் ப்ரேயர் ப்ராபப்ளி அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஜபம் அவரோ ஜபித்து கொண்டே இருப்பார் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் அப்போ அவங்க சொல்கிறார் பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் என்று சொல்கிறார் ஆயினும் உம்முடைய சித்தத்தின்படி நடக்க கடவுது என்று சொல்கிறார் ஹாலலு இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் போய்கொண்டிருக்கிற பாதையில் பிரச்சனைகள் நடுவில் விசுவாச பரீட்சையின் நடுவில் உங்களுக்குன்னு ஒரு பாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது கஷ்டமான பாத்திரமாக இருக்கலாம் அன்றுவரே இந்த பிரச்சனை இந்த மனுஷனோடு இருக்கிறது இந்த மனுஷியோடு இருக்கிறது இந்த இந்த வியாதியோடு இருக்கிறது முடியல ஆண்டவரே ஆனால் ஆண்டு தெரிந்து சொல்லுகிறார் அன்றுவரே இந்த பாத்திரம் நீங்கள் கூடுமானால் நீங்கட்டும் ஆனால் என்னுடைய சித்தத்தின் படியில் உங்கள் சித்தத்தின் படி நடக்கட்டும் இந்த லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன் வித் ப்ராபபிளி த ரெக்கார்டட் கான்வர்சேஷன் வித் த ஃபாதர் பிதாவோடு அவர் செய்த ஜபம் சீசர்களோடு சேர்ந்து செய்த ஜபம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறார் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு எழுந்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் இதுதான் அவர் செய்த கடைசி ஒரு வார்த்தை அதற்கப்புறமா அவர் வந்து பிடித்துட்டு போகிறாங்க இந்த லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் நீங்கள் நித்திரை பண்ணுகிறது என்ன சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு எழுந்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் கடைசியாக அந்த கான்வர்சேஷனில் சொன்ன காரியம் எழுந்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஹலலுயா இந்த நாளில் கூட நம்ம செய்ய கஷ்டப்படுகிற ஒரு காரியம் அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் ஜபம் Because prayer is relationship with God. Prayer is warfare. Prayer is talking to the forces, you know, warfare prayer. So, in this job, we can do it as well. We can do it as well. We can do it as well. So, what did you say? We can do it as well. You can do it as well. You can do it as well. Hallelujah. And then, we can do it as well. அதற்கப்புறமா அவர் பேசின வார்த்தை முத்துத்தினாலை காட்டி கொடுக்குறாயா என்று சொல்லி யூதாசோடு காட்டி பேசினார் ஸோ பிட்ரேயர் இஸ் அன் எனிமி அலலூயா விழுந்து போனவன் தேவனுக்கு எதிரி அல்ல ஆனால் காட்டி கொடுக்கிறவன் தேவனுக்கு எதிரியாய் போனார் ஒருவேளை நீங்கள் யாரோடு உறவுகள் வைத்திருக்கிறீங்க யாரோடு உங்கள் உறவுகள் த ராங் ரிலேஷன்ஷிப் த ராங் கனெக்ஷன்ஸ் அது முக்கியமான காரியம் அலலூயா மிக மிக முக்கியமான காரியம் யூதாஸ் வைத்திருந்த தொடர்புகள் பரிசையரோடு இயேசுவுக்கு விரோதிகளோடு வைத்திருந்த ஒரு தொடர்பு அவனை துரோகியாய் மாற்றி போட்டது ஒரு இந்த நாளில் ஐ வாண்ட் டு ப்ரே ஃபார் யூ அண்ட் க்ளோஸ் இட் கடைசி ரெண்டு காரியம் நம்மளுடைய காரியம் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க சோதனைக்கு உட்படாதபடி ஜபம் பண்ணுங்க உங்களுடைய தொடர்புகள் கனெக்ஷன்ஸ் இயேசுவின் விரோதிகளோடு யூதாஸ் வைத்திருந்த கனெக்ஷன்ஸ் அது இயேசுவுக்கு துரோகியாய் அவனை மாற்ற செய்தது இன்னைக்கும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் யாரோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிறீங்க தட் இஸ் கோனு மேக் யூ ஏன்னா உங்களை துரோகியாய் மாற்றக்கூடிய ஒரு தொடர்புகள் உங்களுக்கு இருக்கிறதா நீங்கள் உங்களை துரோகியாக மாற்றக்கூடிய எந்த தொடர்புகளும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத தொடர்புகள் ஹலலுயா ஐ எம் டாக்கிங் டு சம் ஒன் நீங்கள் யோசிங்க இந்த கனெக்ஷன் இந்த கான்டாக்ட் இது ஆண்டவருக்கு பிரியமானதா 
ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாததா இது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத தொடர்பாய் இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த தொடர்பு உங்களை தேவனுக்கு துரோகியாய் மாற்றி போடும் ஹலலூயா இந்த லெந்து காலத்தில் நம்ம அவருடைய மரணத்தை நமக்காகவே மறித்த அவரை குறித்து தியானிக்கும் போது அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை அவருக்கு அவருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்வதற்கான எந்த தொடர்புகளையும் நீங்கள் சிபியர் பண்ணுங்கள் ஹலலூயா விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டவர் உண்மையுள்ளவர் உங்கள் விசுவாச பரீட்சையில் உங்கள் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் பட் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் கனெக்ஷன்ஸ் ஹலலூயா நான் ஜோம் பண்ணுவோம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நாளில் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த கடைசி சம்பாஷணைகளில் நீர் பேசின கடைசி சம்பாஷணைகள் உயிரோடு இருக்கும்போது அப்பா நீர் பேசின இந்த காரியங்களை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் தியானித்தோம் அப்பா உண்மையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்த பர்லோக ராஜ்யத்தில் தேவனு ராஜ்யத்தில் இந்த பஸ்கா நிறைவேறும் அளவும் நான் இதை புசிப்பதில்லை என்று சொல்லி அப்பா உண்மையே எங்களுக்கு பலியாக ஒப்பு கொடுத்தேர் இந்த சரீரத்தை அப்பா பிட்க கொடுத்து எங்களுக்கு சுகத்தை அண்டவரே நீர் உறுதி செய்தேர் உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே ஒரு உடன்படிக்கை செய்து எங்களுக்கு அண்டவரே ஒரு சேமத்தை கொடுத்தீர் அண்டவரே புதிய பிரமாணங்களை நீர் ஓப்பன் பண்ணி நான் உன் தேவனாக இருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் யோ கார் தென் யூ வில் வி மை சில்லன் என்று சொன்னீங்க ஆண்டவரே அது மாத்திரம் இல்லை எங்களுடைய விசுவாச பரீட்சையில் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு எங்களுக்காய் வேண்டிக் கொள்ளுகிற தேவனாய் நீர் கடந்து வந்திருக்கிறீர் அப்பா நீர் ஆண்டவரே அப்பா அந்த அந்த ஒலிவ மலையில் ஆண்டவரே ஜபித்த போது அப்பா உமது வேர்வை ரத்த துளிகளாக விழுந்து நீர் ஜபித்த போது அப்பா அவங்க தூங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கூட நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் எழும்பி ஜோம் பண்ணுங்கப்பா நீங்க சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு உங்களுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க அப்பா கடைசியாக உங்களுடைய வார்த்தை ஆண்டு பிறகு யூதாஸுக்கு சென்றது அப்பா மொத்தத்தினால மொத்தத்தினாலே காட்டி கொடுக்கிறாய் கூடவே இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு என்னை ஏமாத்திட்டியே கூடவே இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு என்னை காட்டி கொடுத்தாயே அப்பா அந்த நேரத்தில் தேவையில்லாத தொடர்புகள் அப்பா சரியில்லாத உறவுகள் ஆண்டவரே இதை கேட்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் வாழ்க்கையிலும் இருந்து விலகட்டும் ஆண்டவரே பேருவை போன்ற கிருவைகள் கொடுக்கப்படட்டும் அப்பா யூதாசை போல அன்புரை உமக்கு துரோகியாய் அப்பா உறவுகளுக்கு துரோகியாய் மாறி போகாதபடிக்கு நீர் காத்து கொள்வீராக ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த நேரத்தில் கூடப்பா ஐம் கோனு ப்ரே ஃபார் த பீப்புள் ஹூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் மிராக்கல் இன் தியர் லைஃப் ஒரு சுகத்துக்காக அப்பா ஒரு விடுதலைக்காக ஒரு அற்புதத்துக்காக எஸ்வே என்று சொல்லி இந்த நேரத்தில் உமையே நோக்கி கூப்பிடுகிற ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்க எங்க இருந்தாலும் சரி சமாதானம் சந்தோஷம் சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஒரு அற்புதம் நட்டப்பதாக சுகம் உண்டாவதாக பதில் வருவதாக என்று சொல்லி நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன் இவர்களுக்கான அற்புதத்தை தடை செய்திருக்கிற எல்லா கிரியைகளையும் நாமத்தில் நான் கட்டுகிறேன் மீண்டும் இருப்பதாக